大家好，我是水灵。今天我要跟大家介绍如何用 Ctrl t 制作一款 Fire b e b e r 的触控游戏。在这个游戏中呢，我们需要用到两个游戏页面，一个是开始的游戏页面跟玩游戏的游戏页面。那我们一样到我们的 Ctrl t 按左上角新增一个游戏专案。那由于我们需要用到两个游戏场景，所以我们在右上角专案这边。有一个专案视窗，我们按右键新增一个场景。新增的时候，他会问你说：“你要不要新增一个城市的页面？”那我们按要，然后他就会新增一个城市专属的页面。之后呢，我们就开始放入我们场景面符合的一些图片，在空白的地方按右键新增一个场景物件，然后新增一个灵体。选择我们要放入的档案，然后接下来就分别一一放入我们要的东西。这边呢，比较该注意的地方是我们中间这个有一个 play， 就是一个按钮，我们在空白地方按右键新增，然后有一个 button， 我们把它新增到场景里面。然后再把这边左边有它的属性视窗，把它的 text 内容改成 p l a y， 就能拉出第一个场景。那第一个场景要注意的是说，我们下面这边这两条地板，我们用的是右键新增里面有一个背景，然后我们选择我们的地板图片，把地板放进来。分别放入地板背景一跟地板背景二。之后呢，我们第二个场景差不多拉好了，剩下就是左上角这边有一个分数设置的框框，我们一样按右键新增，会找到一个 test， 然后我们就把它放到左上角。然后把它的颜色，左边属性视窗有一个颜色，把它改成白色，字体可以调大一点，然后内容调零，这样它一开始的分数就是为零。那场景部分这里就算是打好了。打好之后呢，我们要让场景符合这个游戏的场景大小，所以我们要在右上角这个 project 这边。把所有的专案的视窗大小，还有一些场景的视窗大小，全部改成四百乘五百，把这些大小全部改成四百乘五百。那改了之后，我们就可以看到它视窗就已经符合我们要的游戏大小。画面部分都用好了之后呢，我们就把画面稍微微调一下，把它拉正，然后接下来我们就可以开始写我们的程式部分。那程式部分我们需要用到一些功能，我们必须在场景的时候按右键新增。然后我们总共要需要用到是触碰。当按新增的时候，它五秒后就会把这个功能新增到我们的游戏专案里面。触碰以外，我们还需要用到是音效。然后第三个需要用到的是按钮，按钮刚刚新增过了，所以现在就不需要了，按钮在一边。那接下来我们就可以直接到我们城市页面开始写城市。首先呢，我们先切换到我们的简报这边，我们拉到简报第十一页，这边可以看到我们第一行要开始做城市。那我们首先要先做一个按钮啊，按下的时候我们就可以进入我们的游戏画面，然后顺便播放游戏的音乐。那我们切换为 Ctrl t 的画面这边，我们首先把场景的名称，场景二的名称改成 Game， 把场景二的城市事件也改成 Game。然后呢，我们要在右边这个专案视窗下面有一个音效资料夹，我们要右键输入音效，选择我们的13这个音效汇入，按 Import 之后，它就会汇入成功，然后跑在这边。之后呢，我们就可以开始做程式。我们点选新增事件，然后按按钮，在点击的时候，它就会进入场景二，也就是我们的游戏画面。然后
它还会播放音效，点击两下音效，然后 play， 这边就有一个我们的音效档可以选择，然后按档，它就会第一行程式码这样就写好了。开始游戏的页面写好之后，我们就可以开始写我们游戏中的程式。那我们切换到我们游戏程式这边，然后我们看一下简报第十二页，我们。要做一个触控，然后让它没事触控的时候，我们愤怒鸟都会往上飘，然后改变它的角度。那这边有一个 p r i n t f o r 我们要先切换回我们的游戏画面的愤怒鸟。左边有一个 p h a v e 帮它新增一个挥风的行为，然后它就会挥入进去。之后我们就开始新增事件，点选我们的触控。在任何触碰的时候，我们的愤怒鸟，它的 g r a n d p h o n e 就会等于我们愤怒鸟的 y 减五百，然后愤怒鸟的角度也会等于三百二十度。下面这一行是说每一个瞬间的时候，我们点选系统 Steam。里面有一个每一个瞬间的时候，我们的愤怒鸟它的角度就会顺时针旋转，然后等于六十度。之后我们就可以仔细看看，然后我们就可以看到每次点击的时候，我们愤怒鸟就会往上飘一个抖动的效果。那这一段程式码就是做好了。接下来呢，我们开始制作第三部分的程式码。我们在简报第十三页这边要做一个有关背景移动的程式码。我们系统每一瞬间的时候，我们的水管它的 x 坐标跟背景的 x 坐标都会减三百，造成一个背景移动的效果。那我们切换回来这边，一样点选系统每一瞬间的时候。我们的下水管，它的 x 会等于下水管它自己往下拉，它的 x 减300乘以 dt， 然后再设置我们的判定问题。当我们背景 x 坐标小于5 6六的时候，它就会设为0。小于等于负五百六的时候，那我们它背景的 x 就会设为零。那我们可以 Ctrl C B 复制，然后右键点击，这边有一个切换物件，可以把它切换成背景二，我们就不用再打一次，这边也一样。然后把五百六改成四百一，这样这一段程式码就打好了。之后呢，我们再设置下水管 x 小于50的时候，它就会摧毁。下水管它的 x 小于50的时候，那下水管它就会这边有一个 straight 摧毁。一样 c t r l C V 复制，我们就可以切换到我们右键，切换成上水管，右键切换成上水管。那这边一样也是可以复制，然后切换上水管，复制切换。只是说背景部分它跟这个是不同种类，所以我们必须要自己打。那我们就一样点一下下背景，设置它的 x 等于 x 的。减三百乘以 d t， 一样 Ctrl C V 复制，然后右键，我们就可以切换成背景二。这段程式码就这样，我们就打好了。接下来呢，我们开始制作第四段程式码。我们要设置让水管它可以随机每一秒随机出现，然后去移动。并且把我们的水管移到组成最上方，让它不会盖住我们的得分文字。那我们就切换回来这边，点选 System 系统
，然后设置拉下来这边有一个每个十秒，我们把它设置为一，每个十秒的时候，我们系统它就会创造一个 bot， 让它随机等于我们的坐标4百四跟随机50到两百五。百四，然后 I A N D O N 五十，两百五。之后一样 ，Ctrl C V 复制，然后我们可以按右键切换，把它切换成 Top， 然后再把它修改成等于 Top 的 Y 加七百五。Top 的 Y 加七百五，然后我们再点击我们的文字，下面就有一个功能是把它移到最上面的图层 ，Move to Top。这边有一个地方要注意是说，我们要在下水管设置一个物件变数，所以我们要在。水管这边点一下，然后新增变数，这边选布林，然后随便取一个名称。我们在简报里面取的是 single e d， 所以就打 s c o r e d。然后我们点我们的下水管，就可以看到设置变数这边，我们就可以看。这支布林这边，我们就可以看到我们的布林变数这边有一个我们刚刚设置的变数名称，把它改成 face。那这一段时间嘛，我们这样就打。后呢，我们开始制作愤怒鸟一个死亡的城市事件，让它在重叠与我们的地板和水管的时候，它会播放一个死亡的音效，并且回到我们的场景里，停止我们原本播的背景音乐。那我们在一边一样点选行政事件，我们的愤怒鸟，然后往下拉这边有一个重叠，选选我们的 bot。当愤怒鸟与水管重叠的时候，我们就会回到我们的场景里，并且停止我们的音效。那停止音效这边，我们要给它一个标签，他们才知道要停止哪个音效。我们可以打一个 B。并且我们要回到我们的超级的城市物件这边，在我们刚刚给它播的背景音乐这边，下面我们要打一个 B 的音效，给它一个标签，这样我们在这边才知道要让它关闭 B。我们还要让它新增一个播放，播放一个死亡的音效。那这个音效没有的话，我们右边的音效资料夹一样。按右键输入音效，点选我们要的音效，按 import， 它就会输入到我们这个资料夹这边。好了之后呢，下面这三段的程式码都是一样的，我们只要一模一样的步骤做，就这一段程式码就做好了。最后第二个步骤呢，我们要做一个积分系统，让它水管经过我们分入鸟的。位置的时候，我们能做一个加分的举动。那我们一样切换为我们的城市码页面，然后我们点选我们的下水管，设置当下水管它的 S 小于我们的愤怒鸟的 S 的时候。那我们的。下水管它就会加一到我们的环境变数。那环境变数这一部分，我们要在空白页面这边点一个新增环境变数，打上 point 环境变数的名称，我们就可以设置打电机系统，增加一到环境变数这边。然后我们设置我们的文字内容框。显示我们的分数，我们
点击我们的 system， 这边就有一个我们设置的 point， 然后就可以把它带进去。之后呢，这边有一个，当它不是我们我们的布林没有开启的时候，那我们就是一样，这边再点两下，它就会让多新的一个程式码。我们就可以设置当 bot， 这边有一个设置它的布林，当它的 single 布林右键不是的时候，那我们的 single 它就会变粗。点选我们的 bot single 布林这边，就会把它变粗。那城市积分这一部分就好了。最后一部分呢，我们要开始做，让它所有初始化事件，让使用者他出生黄页的时候，我们里面变数是原本的，就不会造成一个积分错误或是直接乱入一个地方的情形。那我们就是很简单的点我们的系统，下面有一个在系统开始的时候，进入场景的时候。然后我们就设置让其他的变数都设为零。我们把文字它的内容设为零，然后把地板的坐标都设为零 ，S 啊设零，一样 Ctrl C V 复制切换。之后再把我们的环境变数也设为零，然后一开始两条水管是不存在的，我们之后让它的随机产生，所以先做一个摧毁的举动。嗯、并且设置愤怒鸟一样。设置愤怒鸟，它的 frame for 等于 frame for 的 y 等于负五百，还有它的角度等于三百二十度。那这样的话，我们这一部分的程式码就做好了。然后之后呢，我们就看检查我们的程式码有没有错误。我们可以比对我们的简报去做一个程程式的检测。那我刚刚在这边又找到一个，这个是负五百，还有这边这个是负四百一，少一个符号。之后呢，我们切回我们的游戏画面这边，我们帮愤怒鸟新增一个一个。选择一个合眼的图片，这样等一下在玩的时候，它就会有一个开眼和合眼的感觉。我们之后就这边要选一个 l o p e yes， 它就会有一个巡回。然后我们可以点选上面的 run l a y o u t 我们就可以看到愤怒鸟一个执行的动作。那死亡部分跟音效部分都很正常。我们可以看到掉在地板也会死亡，那左上角的分数也是很正常的。那基本上这样这款游戏就算做成功了。这次的教学就到这边为止，谢谢各位。